Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, vi chiedo scusa se la settimana non porto più un video di attualità anche se in questi giorni vi ho portato dei video più chiarini e, e più leggeri anche perché chi mi segue da tempo sa che il mio canale è postato in una maniera non, che ho uh, specificato dal primo video cioè che io non porto solo temi di attualità ma anche video di intrattenimento, video più leggeri, più spensierati, dove parlo di me e, e poi non solo video dove parlo di me o video più spensierati ma anche video di attualità, anche perché ti seguo ovviamente nel mio canale, ovviamente eh, poi va a vedermi anche su Facebook, su Twitter, su altri social, si chiede perché magari eh, parlo anche dei temi di attualità ma ovviamente eh, perché l'ho specificato nei primissimi video e poi voglio fare anche un discorso molto molto importante a me aprire questo canale mi è servito tantissimo ad acquistare più sicurezza um, ad esprimermi in maniera più sciolta perché all'inizio Uh, mi rendevo conto che ero molto insicura, uh, magari facevo dei video più lunghi perché magari ero presa a cadere l'entusiasmo di fare video, faccio un video, lo faccio come voglio io, però mai non mi rendevo conto che a volte mi, mi dilungavo un po' tanto e, e diciamo che mi ha veramente dato una mano anche a migliorare il mio modo di eh, espormi eh, davanti a una telecamera. Perché poi voi che mi guardate ovviamente mi giudicate detto questo io non ho portato un um, termini di attualità dopo quello che è successo um, circa una settimana credo dagli, dagli attacchi da parte della russia all'ucraina all'ucraina scusate se mi sbaglio con gli accenti perché poi io a volte ho questo problema qui ma non ho problema perché ma vi chiedo scusa, eh. cioè, può succedere a tutti di sbagliare, siamo esseri umani. E, quindi, insomma, nel momento sono stata in silenzio, non ho postato niente. Non ho postato niente perché mi è sembrato quasi banale dover eh, postare una cosa che comunque è a conoscenza di tutti. Non ho voluto parlare perché mi sembra banale dire mi dispiace, mi dispiace tantissimo, voi lo sapete. Eh, che sto molto attenta a questi temi, se, se non sto attenta a un popolo che subisce gli attacchi da un paese grande, da un paese potente come la Russia. Io volevo dire anche una cosa, io di Putin all'inizio avevo molta stima, un gran nazionalista, uno che difendeva la nazione. Ora dopo quello che è successo eh, ho da rivedere veramente di quello che ho pensato, anzi proprio ho uh, tutta un'altra visione perché andare ad attaccare un popolo è veramente molto brutto e niente non voglio mi guardare più di tanto su questa vicenda e voglio comunque fare chiarezza su cosa veramente eh, è accaduto cioè perché cioè nel senso che cioè so che in Ucraina doveva arrivare una base della Nato e, e Putin non è stato d'accordo non è d'accordo è per questo che ha attaccato l'Ucraina però io cioè qualcuno mi dice che queste cose se, di queste cose se ne parla da anni allora se io devo fare un video dove parlo della guerra dico sì mi dispiace c'è la guerra e eh, arrivederci ci vediamo al prossimo video cioè io sembro veramente banale se vol volete che io parli di una guerra che c'è eh, in Ucraina io ho bisogno che comunque spieghi le motivazioni ma non una frase e basta che vada a specificare nel mio più profondo delle vicende il perché di quello che accade da tempo come molti sostengono siccome ci sono delle persone che sono più informate di me cioè io se mi informo grazie alle persone che ovviamente sono più informate di me inutile che faccio un video eh, dove mh, dico Uh, la metà magari di quello che sanno gli altri io, io so solo che in questo momento si sta combattendo una guerra dove il popolo ucraino uh, sta scappando da, uh, da questo paese e sta venendo da noi perché loro veramente hanno diritto di essere accolti perché stanno scappando 
in una situazione economica cosa molto grave. Poi una cosa che voglio dire è che quando magari uno sta in silenzio e non dice nulla non è perché se ne frega, perché magari voi vedete che ho parlato di quei temi, ho parlato di quei temi di cui sono mh, a conoscenza, di cui posso dire delle cose che so, su cui sono sicura di quello che dico, perché se poi dico una cosa sbagliata, cioè ovviamente voi mi dite, ma che sta a dire? Cioè dice una cosa per un'altra e non va bene. E quindi ovviamente ho preferito stare in silenzio, ovviamente so, è passata una settimana non solo per il fatto che eh, ho voluto fare carezza su queste vicende, perché ovviamente due o tre giorni magari non bastano, anche se questo video lo volevo farlo ieri, ma io da due giorni e mezzo, ehm, non sono, per due giorni e mezzo non sono stata tanto bene, ora avevo un mal di testa tanto forte, mi pigliava... Uh, tutto il cranio, la fronte, l'altra sera sono andata a dormire e stavo malissimo quindi voglio dire quando non sta bene eh, poi ovviamente non si mette a fare video, non ho neanche voglia di truccarsi sono due giorni e mezzo, sono uscita a martedì mattina e da martedì mattina poi non sono più uscita cioè io dal primo di, ehm, di marzo che oggi è 4 io non sono più uscita di casa, questo per farvi capire come io sono stata in questi giorni. Detto questo, i temi di attualità arriveranno, non parlerò eh, della, della guerra perché eh, è un tema che non mi compete, sto cercando di capire meglio tutte le vicissitudini, eccetera, e tutto quello che sta accadendo, però preferisco parlare di altro perché sicuramente poi stando eh, su questo su questa nazione anche stando in questo continente ci sono tanti altri temi d'attualità eh, di cui affrontare preferisco affrontare i temi di cui sono in grado di poter esporre detto questo eh, sicuramente non ci saranno solo temi d'attualità ma vorrei fare anche dei temi un po' più leggeri un po' spensierati perché abbiamo bisogno anche di, di spensieratezza molto, molte volte. Eh, ci sono molte persone che fanno l'intellettuale e dicono ah bisogna parlare di questo, però insomma eh, quelle che parlano di, cost, di, di, di temi, cioè portano video privi di contenuti. Io voglio ricordare che YouTube è una piattaforma che ha mille contenuti, eh, fatta di tanti format e eh, come la televisione la televisione porta film eh, da attuali, film delle eh, commedie eh, di, di, insomma di vari generi no? poi porta anche eh, programmi di attualità programmi politici e eh, documentari poi uno sceglie che guardare Ovviamente quando una persona di giorno, io mi rendo anche conto, si passa una giornata pesante no? al lavoro, la sera magari ha voglia anche un attimo di svagarsi, poi c'è quella persona che magari vuole proprio informarsi. Io, io su YouTube mi guardo sia video di intrattenimento, eh, quelli che parlano di moda, video degli acquisti, a me mi dà anche un po' qualche spunto a me di quello che compare o meno, poi mi guardo anche video per, mh, di intrattenimento per passare quei 10-15 minuti di leggerezza, ma poi mi guardo anche video di attualità, video eh, che i programmi che parlano dei problemi che ci riguardano perché è giusto informarsi io eh, non faccio nome c'è un youtube che prende in giro molti influencer cioè io voglio dire eh, tanto bello monetizzare parlando male degli altri ma è molto difficile portare dei temi nostri cioè un, un, uh, io mi informo su una cosa e porto quel tema lì cioè io anche a volte, per quando leggo una notizia, no? Cerco di leggere, porto un video, no? Di attualità. Io mi informo per due o tre giorni, cerco di capire cosa dire. Cioè che portare un video di attualità per qualcuno può sembrare banale, ma non lo è così. Quindi voglio dire, prima di parlare male eh, degli influencer, di questi youtuber che magari a vent'anni fanno i video, 
io insomma staremo in attesa che magari della sua ragazzi sì, che io seguo sono molto più giovani di me che vanno all'università e studiano va bene e poi hanno deciso così di portare i contenuti su youtube ma non è che campano esclusivamente facendo video su youtube cioè loro studiano perché è giusto che abbiano un diploma anche perché se un domani volessero diventare medici eh, avvocati qualunque lavoro vole volessero fare però intanto portano i contenuti su youtube perché ovviamente è anche un modo per sostenere quelle spese eh, che magari i soli genitori non ce la potrebbero fare e non ci vedo niente di strano tutto qua poi ovviamente c'è che prende in giro quegli influencer perché fanno gli er degli errori grammaticali guarda che è successo anche a me varie volte però io sono molto eh, pignola quindi a volte ritorno indietro però molte volte è successo anche a me, anzi anche una volta, ho fatto un video nel corridoio eh, l'estate scorsa e parlavo degli scontri in Otav. Io ho tutte le luci LED, non ho né una a neon. Ho avuto un lapso e ho detto c'è la luce a neon, scusate, la luce a neon non le uso da una vita. Eppure mi è scappato il lapsus, quindi a volte l'errore può succedere a tutti, però non si monetizza prendendo in giro gli altri gli devono portare contenuti propri mi raccomando non faccio nomi perché poi non mi posso prendere delle denunce delle querele però queste persone qui si devono un po' vergognare detto questo io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao e alla prossima